ஆதன் தமிழ் நேரில் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தி ஷோ இந்த ஷோவில் வந்து பப்பி படத்தோட மூவி ரிவி தாங்க பார்க்க போகிறோம் மொரட்டு சிங்கிள் டைரக்ட் பண்ணுறக்க இந்த படத்தை அதாவது நட்டு தான் மொரட்டு சிங்கிள் அவர் டைரக்ட் பண்ணுற இந்த படத்தில் வந்து நம்ம வருண் வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் அதாவது நிறைய படங்களில் வந்து சப்போர்ட்டிங் கேரக்டராக வந்திருப்பார் இந்த படத்தில் ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜாக அவர் வந்து ஹீரோவாக பண்ணியிருக்காங்க சமீதா இக்தே வந்து பேராக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த படத்தில் இவங்க ஹீரோ இவங்க ஹீரோயின் இவங்க ரெண்டு பேரை மட்டும் தான் சொல்லணுமா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையவே கிடையாதுங்க இவங்களை தாண்டி அந்த பப்பின்ற டாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் யோகி பாபுவும் தான் ரியல் ஹீரோஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த படத்துக்கு ஸோ இந்த படத்தை பற்றி ஒன் லைனில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு முரட்டு சிங்கிளுங்க நம்ம ஸ்கூ நம்மளாம் வந்து இன்னும் நைன்டி ஸ்கிட்ஸில் நிறைய பேர் முரட்டு சிங்கிளாக சுற்றிட்டு இருப்போம் அந்த முரட்டு சிங்கிள்லாம் வந்து கண்டிப்பாக இந்த படத்துக்கு போகணும் ஏன்னா அவங்களுக்கான படம் தான் இந்த பப்பி ஸோ அவங்க வந்து லைஃப்பில் நம்ம நம்பனா ஓகே முரட்டு சிங்கிளாக இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்பவே வந்து காஞ்சி பேருப்போம் அப்படின்னு தான் இந்த படத்தை பற்றி சொல்லி ஆகணும் ஸோ முரட்டு சிங்கிளாக இருக்கவங்க வந்து வாழ்க்கையில் நிறைய தப்பு பண்ணுவாங்க ஸோ அதே போல் இந்த கேரக்டரில் வர முரட்டு சிங்கிளுமே ஒரு தப்பு பண்ணிடுறாங்க அதனால் அவர் ஏற்படுற பல பிரச்சனைகளை வந்து தீர்வு கிடைக்குதா இல்லையா அப்படின்றத வந்து பயங்கர கமர்ஷியலாக சொல்லியிருக்காங்க கமர்ஷியல் மட்டும் இருக்கா அப்படின்னா அதையும் தாண்டி சென்டிமெண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பயங்கரமாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ படத்தோட ட்ரெயிலர்லாம் பார்க்குறப்ப நம்மளுக்கும் வந்து இதெல்லாம் கிளாமர் அப்படின்ற விஷயம் தான் நம்மளுக்கு தோணியிருக்கும் கிடையவே கிடையாது அதையும் தாண்டி சென்டிமெண்ட் ஒரு வெயிட்டான ஒரு சென்டிமெண்ட் இந்த படத்தில் இருக்குது இப்படி தான் வந்து ஒன்லைனில் சொல்லணும் ஸோ மொரட்டி சிங்கிள் அப்படின்றவங்க வந்து ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்து காலேஜ் டேஸில் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் ஓ நம்ம மொரட்டி சிங்கிள் அப்படின்ட்டு ஒன்று நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேசியிருப்போம் ஏ இந்த மாதிரி பார்த்துருக்கீங்களா அந்த மாதிரி பார்த்துருக்கீங்களா அப்படின்ட்டு வீட்டில் வந்து பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க அப்பா வந்து பயங்கர ஒரு ஹார்டாக எதனாலும் ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பார் பார்த்தீங்களா ஸோ அதே மாதிரி தான் ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் அப்படி தான் ஹீரோ வந்து அப்படி தான் வளர்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஹீரோயின் வந்து அவங்க வீட்டில் குடித்தனம் வராங்க ஸோ எப்படி வந்து அவங்களுக்குள்ள லவ் வருது ஸோ படத்தோட ஒன்லைன் இதாங்க இதை தாண்டி படத்தில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மொரட்டு சிங்கிள் வந்து லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து சூப்பர்பாக வந்து நம்ம கண்முன்னாடி காட்டியிருக்கார் நம்ம டேரக்டர் அவருக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா இவ்வளோ நாளாக மொரட்டு சிங்களோட ஒரு ஏன்னா மொரட்டு சிங்களோட ஏக்கத்தையும் அவங்களோட வேதனையும் யாரும் சொன்னதில்லை அப்படின்ற மாதிரி எல்லோரும் ஃபீலிங்ஸாக இருந்தோம் ஸோ இந்த படத்தின் மூலியம் காட்டியிருக்காங்க மொரட்டு சிங்கிளாக இருக்கவங்க காலேஜ் நம்மளாம் காலேஜ் டேஸில் வந்து பக்கத்தில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவோம் ஏ அந்த ஹீரோயின் அதில் அப்படி நடிச்சிருக்காங்க இதில் எப்படி நடிச்சிருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி சீன்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க ஸ்னேக் பிக்கும் அதில் மாதிரி தான் விட்டுருந்தாங்க இதையும் போய் இந்த இந்த கண்டென்ட்டை வந்து இப்படியும் சொல்லலாம் இதில் வந்து ஹியூமர் ஆட் பண்ணலாம் இதில் வந்து ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட் ஆட் பண்ணலாம் ஃபைனலாக வந்து ஒரு முரட்டு சிங்கிளை அழு வச்சு கதற வச்சு ஓ இப்படிலாம் இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள வேதனைப்படுத்தி சந்தோஷப்படுத்தலாம் அப்படின்னு டேரக்டர் எடுத்திருக்க அந்த ஸ்கோப் வந்து வேற லெவலில் இருக்கு படத்தோட மைனஸ் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா மைனஸ் அப்படின்ற பெருசு எதுவுமே இல்லைங்க யோகி பாபு தான் ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணி அவரை வச்சு ஸ்கோர் பண்ணிடுறாங்க இந்த பக்கம் மைனஸ்ன்னு பார்த்தா அங்கே நின்று ஸ்கோர் பண்ணுறாரு இந்த பக்கம் வேறு எதாவது மைனஸ் சொன்னால் அங்கே நின்று ஸ்கோர் பண்ணுறாரு ஸோ ஃபஸ்ட்டு படமாக இருந்தாலும் டேரக்டருக்கு அவர் பயங்கரமாக ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன இடத்துலையுமே வந்து நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்காரு அந்த ஹியூமர் அப்படின்ற அடிப்படையில் ஸோ ஹியூமராக போயிட்டு இருக்க படத்துக்கு வந்து பயங்கரமான ஒரு சென்டிமெண்ட் வச்சு இந்த நெகட்டிவ் எல்லாமே அவர் பாசிட்டிவ் பண்ணிட்டார் அந்தந்த இடத்துல சும்மா என்னடா இது ஸ்லோவாக போகுது இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போயிருக்கலாம் இந்த சீன் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை யோசிக்கவே தோணாது ஏன்னா நம்ம பக்கத்தில் இருக்க ஆடியன்ஸே கைத்தட்டி ஏ சூப்பர் வா அப்படின்னு சொல்லி யோகி பாபு காமெடிக்கு வச்சிரும் ஏன்னா படத்தை வந்து வேற லெவல அவங்களே அந்த இடத்துல கிரெடிட்ஸ் கொடுத்துறாங்க பப்பி படத்தை பத்தி இசையை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா சில படத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த கடையில் இந்த கதையில வந்து எயிட்டீன் பிளஸ் அது மட்டும் இல்லாம யங்ஸ்டர்ஸ் உள்ள ஃபுல்லா வந்துருவாங்க அப்படின்ற எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ ஒரு கானா சாங் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு குத்து சாங் இந்த மாதிரி எதாவது வைக்கலாமா அப்படின்னு அவங்க யோசிக்கவே இல்லை அப்படியே க கதை எப்படி ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கு ஒரு பக்கம் சுறுசுறுப்பாக
எப்படி சொல்கிறது ஸ்லோ ரேஸ் மாதிரி அதுவும் ஒரு இடத்துல ட்ராவல் பண்ணிட்டு தான் இருக்குது அதுவும் வந்து திகட்டுற மாதிரி இல்லை அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ ஓ ஒட்டு மொத்தமாக இந்த பப்பி டீமுக்கு நம்ம என்ன சொல்லணும்னு அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா நல்ல கண்டென்ட் எடுத்துருக்காங்க நல்ல மெசேஜ் லாஸ்ட்டில் வச்சிருக்காங்க ஸோ அதை சொன்ன விதம் வந்து வேறு லெவல் மொரட்டு சிங்கிள் மூலியமாக சொல்ல நினச்சது வந்து இன்னொரு ஸ்டேஜுக்கு யோசிக்க வைக்கும் ஏன்னா எல்லா யங்ஸ்டர்ஸும் வருவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அதாவது அம்மா அப்பாலாம் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய படம் இது அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா இதில் என்னென்ன ப்ளஸ் என்னென்ன மைனஸ் அப்படின்ட்டு நீங்கள் நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்க்கல அப்படின்னா எவ்வளோ ஈகராக வெயிட் பண்ணுறீங்க நான் சொன்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் நீங்கள் நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணலாம் என்ன சொல்லுவோம்